இந்த ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் ஹோம் டெஸ்க்டாப் மியூசிக் இருக்குது மியூசிக்கை கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் தான் நேற்று வெப்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஃபோல்டரை கிளிக் பண்ணுறேன் அது உள்ளே ஒன் டாட் எச்டிஎம்எல்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது அதை ஓப்பன் வித் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓப்பன் வித் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் கொடுக்குறேன் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் கொடுத்தா நேற்று நம்ம கொடுத்ததெல்லாம் அப்படி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டெப் எல்லோரும் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா எப்படி ஹெச்டிஎம்எல்ல இன்புட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறது பார்ப்போம் அப்படிங்கறது சொல்லியிருந்தேன் இன்புட்டுக்கு இப்ப ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ எல்லாம் படிச்சோமா அது மாதிரி இன்புட்டுக்கு இன்புட்னே ஒரு டேக் உண்டு இன்புட் டைப் ஈக்வல்ஸ் டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் இன்புட் டைப் ஈக்வல்ஸ் டு டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் இப்போ நான் சும்மா இப்படி கொடுக்குறேன் பாருங்களேன் எப்படி இன்புட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சேவ் பண்ணிடுறேன் என்னோடய ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் டபுள் கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒன் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல டபுள் கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒரு பாக்ஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணுற ஒரு பாக்ஸ் வந்துருச்சா இதில் நான் இப்போ ஏபிசிடின்னு டைப் பண்ணலாமா இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு முன்னாடி பாருங்களேன் இன்புட் நான் வந்து இன்புட் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி லேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துக்குவாங்க இப்போ லேபிள் ஃபார் இப்போ நான் யூசர் கிட்ட இருந்து ஃபஸ்ட் நேம் வாங்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நான் எஃப் நேம் ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ரெடி பண்ணுறேன் அதில் ஃபஸ்ட் நேம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் நேம் அப்படின்னு டைப் பண்ணி அந்த லேபிள் லேபிளை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு அடுத்த லைனில் இன்புட் டைப் ஈக்வல்ஸ் டு டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்து அந்த இன்புட் பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல எஃப் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் நேம் அப்படின்னு வந்துருச்சா ஃபஸ்ட் நேம்னு வந்து இந்த இடத்துல பேர் வந்துருச்சா அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் நேம் இந்த இடத்துல ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் புரிஞ்சு பண்ணுங்கள் புரியலைன்னா கட்டாயமாக கேளுங்க இதில் என்னென்னலாம் நமக்கு புதுசாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன் லேபிள்ங்கிற ஒரு இந்த இடத்துல இப்படி இந்த ஆரோ சிம்பிள் இருந்தாலே இது ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டேக் அப்படி இல்லைன்னா இது ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டுன்னு பேர் இதுக்கு வந்து ஹெச்டிஎம்எல் டேக்னு பேர் ஹெச்டிஎம்எல் டேக் அப்படின்னோ இல்லை எலமெண்ட் அப்படின்னோ பேர் எதுக்கு இந்த லேபிள்னு கொடுக்குறோம் இந்த இன்புட்னு கொடுக்குறோம் நேற்று ஹெச் ஒன் ஹெச் டூலாம் கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி கொடுத்தாலே அதுக்கு அதான் பேர் அப்போ அது பக்கத்தில் ஒன்று கொடுக்குறீங்களே ஃபார்னு கொடுத்து ஒன்று கொடுக்குறீங்க இங்கே டைப்னு கொடுத்து ஒன்று கொடுக்குறீங்க இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் இல்லை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது நான் பேர் கொடுக்குறேன் அதுக்கு நான் டெக்னிக்கலாக இதுக்கு சும்மா எஃப் நேம்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல டைப் டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன்னா டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தா என்ன அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல நான் எந்த டெக்ஸ்ட் வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் நம்பர் என்ன வேணாலும் நான் டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்படி டைப் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் நேம் டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தேன்னா இதுவே பாருங்களேன் இந்த இன்புட் டைப்பில் சரி முதல்ல இதை செஞ்சுருங்க இதை செஞ்சு அவுட்புட் வருதா அப்படின்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் அடுத்த டிஸ்கஷன் போகலாம் இப்படி செஞ்சு அவுட்புட் இப்படி வருதா அப்படின்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு சேட்டில் அனுப்பிச்சிருக்கேன் கூட அனுப்புறேன் 
டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டைப் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு பார்த்து சொல்லுங்க பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க இப்ப பாருங்களேன் இதுல நான் சும்மா ஃபர்ஸ்ட் நேம் வாங்கிட்டேனா ஃபர்ஸ்ட் நேமுக்கு பதில் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம்ல நான் சும்மா இப்போ இதை இமெயில் மாற்றிக்கிறேன் இங்கே என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் மெயில் இல்லை மெயில் ஐடி இப்படி பேர் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா பிடபிள்யூடி அப்படின்னு பா பேர் வச்சுட்டு பாஸ்வேர்ட் இமெயில் பாஸ்வேர்டுன்னு வாங்க போகிறேன் அப்போ நான் இந்த இடத்துல இன்புட் டைப் பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துக்கலாம் இன்புட் டைப் டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தா டைப் பண்ணுறது டெக்ஸ்ட்டாக ப்ரிண்ட் ஆகும் இன்புட்டை பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்தா எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்து சொல்கிறீங்களா எப்படி கொடுத்தா எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்து சொல்கிறீங்களா எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்க டாட் 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 டாப் பிரிண்டட் கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட் அப்படி தானே பிரிண்ட் ஆகணும் நான் இப்போ என்னோட மெயில் ஐடி டைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ மெயில் ஐடி கொடுத்துக்கலாம் பாஸ்வேர்ட் நான் இப்படி டைப் பண்ணால் என்ன டைப் பண்ணாலும் வரக்கூடாதுல்ல அதுக்காக தான் இது பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டிங்களா அடுத்து என்ன தெரியணும் பாருங்களேன் இதே இதில் இன்புட் டைப் இப்போ நான் மொபைல் நம்பர் வாங்க போகிறேன் இல்லை இல்லை டெலிஃபோன் நம்பர் வாங்க போகிறேன் சும்மா இதை ஃபோன்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் இங்கே மொபைலில் பேர் வச்சுக்கலாம் சரியா இங்கே டெல் அப்படின்னு கொடுத்தா அங்கே டெலிஃபோன் நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணலாம் இப்படி கொடுத்தா இப்படி கொடுத்து பாருங்கள் நம்பர் பிரிண்ட் பண்ணுறது அவ்வளோதான் இதை கொடுத்து பாருங்கள் பெரிய சேஞ்சஸ் அதில் ஃபீல் பண்ண முடியாது பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டிங்களா டன் யாருக்காவது நான் ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி இருந்தால் சொல்லுங்கள் பாருங்கள் சும்மா இன்புட் டைப் நான் சும்மா ஒரு ஃபேவரட் நம்பர் உங்களுக்கு பிடிச்ச நம்பர் என்னன்னு பார்க்கணுன்னா இன்புட் டைப் நம்பர் அவ்வளோதான் இந்த இன்புட்னு கொடுத்து டைப் இந்த டைப்புங்கிறது ஆட்டிடியூட் அதை நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இப்படி கொடுத்தா இப்போ நம்பர் எப்படி வருதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள்
நம்பர் கொடுத்தா என்ன வருதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்க சூப்பர் நம்பர் மாதிரி டிராப் டவுன் வருதா அப்படியே மைனஸ்ல டவுன் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்பரோ ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா மாற்றி மாற்றி வருதா ஓகே இது சும்மா ஃபேவரட் நம்பர் வாங்கணும்னா ஒவ்வொன்றும் அடுத்தடுத்த லைன் போகணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இப்படி பிஆர் சேர்த்துக்கலாம் எங்கெங்கே பிஆர் வேணுமோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் பிஆர் சேர்த்துக்கலாம்னா நான் ஒவ்வொரு இன்புட்டுக்கு அப்புறமும் பிஆர் சேர்க்குறேன் இப்படி பிஆர் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவு அவுட்புட் அடுத்தடுத்த லைனில் அப்படி வர்றது பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நெருக்கி 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 வருது சரியா அதெல்லாம் நம்ம விட்டு ஹைட்டெல்லாம் எடுத்து நம்ம எப்படி பார்க்கலாங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்படி இருக்கும் சின்னதாக அப்படி இருக்கும் நம்ம ஜூம் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் சரி ஃபேவரட் நம்பர் கொடுத்தாச்சா இதில் அடுத்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் லென்த் இப்போ பாஸ்வேர்டெல்லாம் எட்டு கேரக்டருக்கு மேக்ஸிமம் இருக்க மேக்ஸிமம் எட்டு கேரக்டர் இந்த மாதிரி கேட்கலாம்ல இப்போ மேக்ஸிமம் லென்த் இப்போ மொபைல் நம்பர் பாருங்களேன் மேக்ஸ் லென்த் பத்து நம்பருக்கு மேலே இருக்கக்கூடாதுன்னா மேக்ஸ் லென்த் ஈக்வல்ஸ் டு டென் அவ்வளோதான் இது ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஒன்றே ஒன்று உங்களுக்கு என்ன கஷ்டமாக இருக்குன்னா இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியும் நீ எங்கேயோ மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்து சொல்கிற எனக்கு இது எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிற கேள்வி உங்கள் மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தப்பு இல்லை ப்ராக்டிஸில் வந்துடும் இப்படிலாம் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சிடும் மேக்ஸ் லென்த்துன்னு மொபைலில் கொடுத்து பாருங்கள் கொடுத்துட்டு அங்கே போய் மேக்ஸ் லென்த் வேலை செய்தா அப்படின்னு பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ வேலை செய்து மேக்ஸிமம் லென்த்துக்கு மேலே எனக்கு மொபைல் நம்பர் போகுது அப்போ அதை எப்படி வேலிடேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் அடுத்து பார்க்கணும் அவங்களை பேசிக்கிட்டே வேலை செய்கிறது ஏன் வேலை செய்யுது இங்கே கொடுத்துட்டேன் பாருங்கள் இன்புட் டைப்பில் மேக்ஸ் லென்த்தை கொடுக்கணும் அவ்வளோ இந்த லைனை மாற்றி கொடுத்துருங்க இப்போது இதை சேவ் ஒவ்வொரு தடையும் கண்ட்ரோல் ஏஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் எஃப்ஐ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ அதுக்கு மேலே போகல பாருங்கள் பத்து டிஜிட்டுக்கு மேலே போகல பாருங்கள் மேக்ஸ் லென்த் கொடுக்குறது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் மேக்ஸ் லென்த் கொடுத்துக்கலாம் நான் சும்மா ஃபோன் நம்பருக்கு கொடுத்துருக்கேன் பத்து நம்பருக்கு மேலே இருக்காதுங்கிறதுனால கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஆகுதா சரி இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியுமா அப்போ ஓரளவு நமக்கு இப்போ இன்புட்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல்ல நம்ம கொடுக்க தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம கோல் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறது தான் அப்போ பாருங்களேன் அதுக்கான ஹெச்டிஎம்எல்ல இந்த மாதிரியான ஃபார்ம் ரெடி பண்ணும்போது மேலே ஃபார்ம்னு கொடுத்துக்கணும் கடைசியாக முடியும் போதும் ஃபார்ம்னு கொடுத்துக்கணும் அப்போ ஃபார்ம் முடியும் போது ஒரு சப்மிட் பட்டன் வைப்போமா சப்மிட் ரீசெட் இந்த மாதிரி பட்டன்ஸ்லாம் வைப்பாங்களா அது நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இன்புட் டைப் ஈக்வல்ஸ் டூ பாருங்கள் இன்புட் டைப் ஈக்வல்ஸ் டூ தள்ளி தள்ளி வேணால் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குன்னா இப்படி பார்த்து வச்சுக்கோங்க படிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இன்புட் டைப் ஈக்வல்ஸ் டூ சப்மிட் அவ்வளோதான் இன்புட் டைப் ஈக்வல்ஸ் டூ சப்மிட் மட்டும் கொடுத்தா போதும் இந்த இன்புட் டேக்குக்கான க்ளோசிங் டேக் பொதுவாக தேவை கிடையாது நம்ம படிக்கும்போது அப்படி ஒன்று இருக்குன்னு தெரியணுங்கிறதுக்கான இதை காமிச்சேன் பொதுவாக இன்புட் பிஆர் டேக்குக்கு இன்புட் டேக்குக்கு க்ளோசிங் டேகு தேவையில்லை கிடையாது கொடுத்தா தப்பு இல்லை ஆனால் தேவையில்லை அதனால் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல இன்புட்டுங்கிறதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே கடைசியாக இன்புட் டைப் சப்மிட்னு கொடுத்துருக்கேன் மொத்தமாக இந்த ஃபார்மை நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணுறேன் சரியா ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஃபார்ம்னு நீங்கள் இந்த லைன் நம்பர் ஒன்றுலேயும் லைன் நம்பர் பதினாறுலேயும் நான் கொடுத்துருக்கிற ஃபார்ம்னு கொடுக்கலைன்னாலும் கொடுத்தாலும் அவுட்புட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ எதுக்காக நம்ம அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு டவுட் இருந்தால் அது கரெக்டு தான் அதை அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்படி கொடுத்துருங்க கொடுத்து என்ன அவுட்புட் வருதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் நானும் இதை சேவ் பண்ணிடுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இமெயில் ஐடிக்கு போகிறேன் இமெயில் ஐடிக்கு போய் 
இமெயில் ஐடியை கிளிக் பண்ணுறேன் சும்மா ஏஎஸ்டிஎஃப் ஏதோ டைப் பண்ணுறேன் பாஸ்வேர்டு ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுறேன் மொபைல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஃபேவரட் நம்பர் ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல சப்மிட் கொரின்னு வந்திருக்கேன் நான் இன்புட் டைப் சப்மிட்னு கொடுத்ததுனால உங்களுக்கும் அப்படி வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து சொல்லுங்கள் ஒரு வேளை ஸ்பீடாக போகிறேன் ஏதாவது கஷ்டமாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் ஒண்ணு <laughs> ஆனால் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லாகின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ரிஜிஸ்டர்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பட்டனில் சப்மிட்னு வர்றதில் அப்படின்னா அதை எப்படி கொடுக்குறது பாருங்களேன் இன்புட் டைப் சப்மிட் இந்த டைப்புங்கிறது ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஆட்ரிபியூட் ஆட்ரிபியூட்னா அதுக்கான கேரக்டர் இன்புட் தான் நீங்கள் என்ன ஃபார்மேட்டில் இன்புட் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிற கேரக்டரை நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்க்கு சொல்கிறது இந்த இடத்துல இப்போ சப்மிட்னு வருதுல்ல இப்போ நான் வேல்யூ ஈக்வல்ஸ் டு ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இன்புட் டைப்பில் இந்த பாருங்கள் இந்த லைனில் மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் வேல்யூ ஈக்வல்ஸ் டு ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டோன்னா ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடக்குதா மறந்துடாமல் சேவ் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள் ஆல்ட் டேபை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட இதுக்கு போங்க என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் வேல்யூ ஈக்வல்ஸ் டு ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன சேஞ்ச் நடக்குது நீங்க <laughs> 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 வேணும் <laughs> இந்த இன்புட் டைப் சப்மிட் மாதிரி நான் இங்கே சரி உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர்னே இருக்கட்டும் எப்படி வேணுமோ நீங்கள் கொடுத்துக்கலாங்க இப்போ இன்புட் டைப் சப்மிட் மாதிரி இன்னொரு ஒரு என்ன இருக்குது இன்புட் டைப் ரீசெட் இங்கே நான் சும்மா ரீசெட்னே கொடுத்துக்கிறேன் அது கொஞ்சம் பொருத்தமான பேராக இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்து பாருங்களேன் இன்புட் டைப் ரீசெட்னு கொடுத்துட்டு எல்லா டேட்டாவையும் ஃபில் பண்ணுங்கள் மேலேருந்து எல்லா டேட்டாவையும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ரீசெட்டை கிளிக் பண்ணுங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்க நானும் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பாருங்களேன் ரீசெட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குது அப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள் ரீசெட் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்க வெயிட் பண்ணணும்னா வெயிட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போங்கன்னா நீங்களே நிறுத்த சொல்லுங்க எந்த இடத்துல ஸ்லோவாக போகணுன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நீங்களே கொஞ்சம் அன்மி எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நான் எதை திரும்ப சொல்லணும் எந்த இடத்துல நிறுத்தணும்னு சொல்லுங்க நான் ரெண்டு மூணு பேர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் போகிறேன் ஸ்லோவாக போகிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எங்கே நிறுத்தணும்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு யார் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்கங்கிறது நீங்கள் சொல்லாமல் தெரியாதுல்ல அந்த ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணுங்கள் கட்டாயம் போகிறேன் டேடி நீங்கள் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் நம்ம அடுத்தது போகலாம் மற்றவங்களும் பண்ணுனவங்க சேட்டில் சொல்லுங்கள் 
இல்ல எங்கேயாவது கஷ்டம் இருந்துச்சுனாலும் கட்டாயமா சேட்ல சொல்லுங்க எனக்கு தெரியாது நீங்க ஆன்லைன்ல இருக்கீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க எனக்கு கேக்கல ஒருவேளை மத்தவங்க யாருக்காவது கேட்டுச்சுன்னா சொல்லுங்க சாட்லையாவது அப்டேட் பண்ணுங்க நீங்க பேசுறது இல்ல ஹெட்செட் ஏதாவது போட்டு பேசுங்க கேட்கல ரீசெட் கிளிக் பண்ணி பாருங்க அங்க ரீசெட் ஆகும் அப்ப நம்ம இந்த இது இன்னைக்கு படிச்சிருக்கிறதுலாம் சொல்லுங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் இன்புட் டைப் கலர்னு கூட ஒன்று இருக்குது இன்புட் டைப் ரேஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்குது சும்மா காமிக்கிறேன் சரியா நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இன்புட் டைப் கலர் பாருங்கள் இன்புட் டைப் கலர் வேல்யூலாம் அதுக்கு தேவையில்லை இன்புட் டைப் ரேஞ்ச் முதல்ல இன்புட் டைப் கலர் மட்டும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இன்புட் டைப் கலர் இங்கே பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கலர் என்ன கலர் நமக்கு என்ன கலர் வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது அங்கே செலக்ட் ஆகிடும் பொதுவாக அந்த பெயிண்ட் கம்பெனிலாம் வெப்சைட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னா அதில் கஸ்டமர்கிட்டலாம் என்ன கலரில் நீங்கள் பெயிண்ட் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி கலர்லாம் கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அது இப்படி கேட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரியான இடத்துல இன்புட் டைப் இந்த மாதிரி நிறைய இன்புட் டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம படிக்கணும்னா படிச்சுட்டு போயிட்டே ஓ இது அப்படி ஒன்று இருக்குது இப்படி ஒன்று இருக்குதுன்னு எது நமக்கு நம்ம மைண்டில் இருக்க வேண்டியது ஓகே என்னப்பா சொல்ல இன்புட் டைப்னு கொடுத்து இன்புட்னு கொடுத்து டைப்னு கொடுத்து டபுள் கோட்ஸில் ஏதோ ஒரு பேர் கொடுப்பேன் அவ்வளோதானே அப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆனால் போதும் பாருங்கள் இன்புட் டைப் ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் உங்களுக்கு ஜாவா எவ்வளோ தெரியும் ஆ எனக்கு இவ்வளோ தெரியும் ஹெச்டிஎம்எல் எவ்வளோ தெரியும் எனக்கு இவ்வளோ தெரியும் பைத்தான் எவ்வளோ தெரியும் பைத்தான் இவ்வளோ தெரியும் இந்த மாதிரி சொல்கிறது ரேஞ்ச் இஎம்ஐ கால்குலேட்டர்லலாம் ரேஞ்ச் கொடுத்துருப்பாங்க எத்தனை வருஷத்தில் வீடு கட்டுவீங்க அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்கல்ல அது மாதிரி கொடுக்குறது இன்புட் டைப் ரேஞ்ச் சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறேன் சொல்கிறேன் இப்படி நிறைய பண்ணலாம் இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வேணும்னா இதையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க படிக்கிறத என்னோட ரெக்வஸ்ட்டை சொல்கிறேன் டேனி சொல்கிற மாதிரி நான் எங்கேயாவது ஸ்பீடாக போகிறேன்னா கட்டாயம் சொல்லுங்கள் திரும்ப சொல்ல வேண்டியது சொல்லுங்கள் கட்டாயமாக எழுதி வைங்க நிறைய எழுதி வைங்க நாளைக்கு நீங்கள் உங்கள் லேப்டாப்பை பார்த்து படிக்க மாட்டீங்க உங்கள் கையில் ஒரு நோட்ஸ் இருக்கும் அதை பார்த்து படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது ஒரு நோட்டோடு அட்டன் பண்ணுங்கள் எழுதி எழுதி வைங்க கிளாஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதை ஒரு பிளாகாக பப்ளிஷ் பண்ணுங்கள் எழுதுனத பிளாக் எழுதுகிற டைம் இல்லாதவங்க எழுதுனது ஃபோட்டோ எடுத்து பிளாகாக போட்டு கூட இருக்கும் அட்டாச் பண்ணி சும்மா கிளாஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு இருபது நிமிஷம் அதை கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு வாங்க அவ்வளோதான் மொத்த எக்ஸ்பெக்டேஷனே பார்த்துட்டு வாங்க சரி இப்போதைக்கு நான் இது எனக்கு தேவையில்லை ஃபார்மில் தேவையில்லை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இவங்க எந்த வேலிடேஷனே நடக்க மாட்டேங்குது ஃபோன் நம்பர்லாம் நீங்கள் டெல்னு கொடுத்தா வேறு நம்பர்லாம் கொடுத்தாலும் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க 
கரெக்ட் தான் அது எப்போ வேலிடேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இல்லை இப்போ இமெயில் ஐடி இமெயில் ஐடியில் பாருங்களேன் இன்புட் டைப் டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டேன்னா ஓ இதுலேயே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சரியா இன்புட் டைப்பே இமெயில் இருக்கு பாருங்கள் முதல்ல ஒருத்தர்கிட்ட பேர் என்னன்னு கேட்டு வாங்கிடும் அதை நேமாக வச்சுக்கோம் இங்கே சும்மா நேம் ஃபஸ்ட் நேம் ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ் பொதுவாக ஸ்பேஸ் கொடுக்குறது நல்லது இல்லை அதனால் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்துருக்கேன் இமெயிலில் கொடுத்துருக்கோமா இன்புட் டைப் இமெயில் அவ்வளோதான் இப்படி உங்களோட ஃபார்மை மாற்றி வச்சுக்கோங்க பண்ணினதை கொஞ்சம் புரிஞ்சு பண்ணிக்கோங்க வெயிட் பண்ணுறேன் எங்கே ஸ்பீடாக போகிறேங்கிறது கட்டாயமாக சொல்லுங்கள் வெயிட் பண்ணுறேன் இங்கே பண்ணோடனே அடுத்த ஸ்டெப் போகலாம் இன்புட் டைப் இமெயிலில் கொடுத்து ஒரு ஃபார்ம் ரெடி பண்ணுறோம் இப்படி ரெடி பண்ணிட்டு சொல்லுங்க இப்ப ஜாவால வந்து நம்ம ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் னு போட்டு நோட்ஸ் எழுதுறாங்க அப்ப இதுல இதுல வந்து என்ன போட்டா நம்ம சைடுல நோட்ஸ் எழுதுறோம் நல்ல டவுட் கமெண்ட்ஸ் ஜாவால இப்படி டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுக்கிறது கமெண்ட்ஸ் HTML ல அப்படி கொடுக்கிறது இந்த பாருங்கல ஒரு டாக் சிம்பல் ஒரு எக்ஸ்க்ளமேட்டரி ஆச்சரியக்குறி ரெண்டு ஹைஃபன் எல்லா கலர் மாதிரி வெச்சு பாருங்க திரும்ப ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து ரெண்டு ஹைஃபன் பாருங்கள் இது உள்ள நான் வந்து பிலோ இஸ் ஃபார் டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்ல டவுட் இங்கே நாளைக்கு பிளாக் எழுதும்போது இது அப்படியே பிளாக்லேயே போட்டு வச்சுக்கலாம் பிலோ இஸ் ஃபார் இமெயில் இப்படி எழுதி வச்சு கலையரசன் சொல்லியிருக்காருங்க இது வரைக்கும் பண்ணிட்டீங்களா இது வரைக்கும் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த டிஸ்கஷன் போகலாம் ஒரு மூணு நாலு பேர் சொல்லுங்க அடுத்தது போகிறேன் என்ன
இறந்து போயிட்டாரா கண்ட்ரோல் <laughs> என்ன எனக்கு <laughs> இப்போ நல்லா பாருங்க நான் வந்து டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படிங்கிறதுக்கு முதல்ல போனேன் போய் அங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் போய் ஆல் அண்ட் ரிக்வெண்ட்னு கொடுத்தேன் கொடுத்த உடனே இப்படி சர்ச் அப்படின்னு வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வந்துச்சு கொஸ்டின் மார்க் வந்து கியூ ஈக்வல்ஸ் டு ஆல் அண்ட் ப்ளஸ் ரிக்மென் அப்படின்னு வந்துருச்சு இது தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஷன் பாருங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இது கூகுளில் இருக்கிறது இப்போ இதே மாதிரி நான் ஒரு ஃபார்ம் ரெடி பண்ணுறேன் அந்த ஃபார்மை கிளிக் பண்ணும்போது என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் போக போகிறேன் இதை தான் நீங்கள் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக கூகுள் டாட் காம் ஸ்லாஷ் சர்ச் கொஸ்டின் மார்க் கியூ ஈக்வல்ஸ் டு ஆல் அண்ட் ரிக்மென் அப்படின்னு வந்தது மாதிரி நீங்கள் என்ன தேடினீங்களோ அது வந்துடும் இப்போ பாருங்களேன் உங்களோட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்கு போயிருங்க இந்த இடத்துல ஃபார்ம் இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் லைனில் ஸ்பேஸ் கொடுங்க ஆக்ஷன் கொடுங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஆக்ஷன் கொடுத்துட்டு உள்ளே சும்மா இந்த பாருங்களேன் பொதுவாக இதை ஜேஎஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க ஏஎஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க பிஹெச்பின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக நான் சும்மா பாருங்க நமக்காக ஏபிசிடி டாட் ஜேஎஸ்பி அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் சரி அவ்வளோதான் அந்த முதல் லைனில் மட்டும் இப்படி ஃபார்மில் இப்படி ஒரு ஆக்ஷன் ஃபார்ம் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை ஆட் பண்ணிடுறேன் இதை மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க இந்த முதல் லைன்ல மட்டும் இப்படி பண்ணிட்டு சொல்லுங்க சார் ஜேஎஸ்பிங்கிறது என்னது சார் ஜேஎஸ்பிங்கிறது ஜாவா சர்வர் பேजेस இப்போதைக்கு நம்ம படிக்கல நீங்க என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அதல இப்படி தான் கொடுக்கணும்னு கட்டாயம் இல்ல ஓகே சும்மா இப்போதைக்கு கொடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்க வெறும் ஏபிசிடி மட்டும் கூட கொடுக்கலாம் ஃபார்ம்ல ஆக்ஷன் ஈக்குவல்ஸ் டு அப்படி கொடுத்து இப்படி கொடுங்க போதும் Okay. 
பண்ணிட்டீங்களா ஓகே பாருங்கள் இப்போ உங்களோட ஆல்ட் டேபை ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களோட உங்களோட ஹெச்டிபல் ஃபைல் போங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க ஹெச்டிபல் ஃபைலுக்கு போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் பாருங்கள் நேம் இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு பேர் கொடுக்கல முத்து இமெயில் நல்லா பாருங்கள் இமெயில் ஐடி கொடுக்கல சும்மா முத்துன்னு கொடுக்குறேன் பாஸ்வேர்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சரி மொபைல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபேவரட் நம்பர் ஏதோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ரிஜிஸ்டர்னு கொடுத்தோன்னே என்ன வருதுன்னு இந்த மாதிரி தப்பு தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் தப்பு தப்பாக கொடுத்தா என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் அதுதான் <laughs> இங்கே ஏபிசிடிஇஎஃப் ஜிஹெச்ஐ ஜேகே அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ரிஜிஸ்டர் இப்படி இது கரெக்டாக கொடுத்தா தான் இப்படி ஃபைல் நாட் ஃபவுண்டுன்னு வரும் கரெக்டா இல்லை சார் நான் இமெயில் வந்து ஷார்ட்டாக தான் சார் நான் அப்படி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களோட இமெயில் டைப் என்ன கொடுத்துருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் இந்த லைன் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கீங்களா டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் இந்த வேலிடேஷனை தான் இப்போ மேலே ஒன் டாட் எஸ்டிஎம்எல் இருக்கா எல்லாராலையும் இதை அப்சர்வ் பண்ண முடியுதா முதல்ல இங்கே தப்பாக கொடுத்தா ஒன்று வருது தப்பாக கொடுத்தா இந்த இடத்துல போக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது வர தெரியுதா நான் இதை போய் சேவ்டு லாகின் போகுது நான் ப்ரைவேட் விண்டோவில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ ரிஜிஸ்டர் கொடுத்தேன்னா எதுவுமே கொடுக்காம ரிஜிஸ்டர் கொடுத்தா போகுதா உங்களுக்கு இமெயில் வேலிடேஷன் நடக்குதாங்க இல்ல சார் இல்ல எனக்கு நடக்குதே எனக்கு உங்க ஸ்கிரீன் வேணா ஷேர் பண்ணனும்னா ஷேர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் என்னங்க வருது பார்த்து சொல்றீங்களா மாத்தலையே <laughs> edit preferences la display iruka adha display line number iruka amma adha select panikonga ah ipo close panikonga ipo line number 6 adha input type email line number 9 sorry line number 9 adha input type email nu kudukanum neenga input type text ne kuduthirukinga paarenga hmm ipo save pannite therumbi poi paarenga பேக் இப்போ சப்மிட் கொடுங்களேன் ஆ சரி லக்ஷ்மின்னு கொடுத்துட்டு ரிஜிஸ்டர் கொடுங்க ப்ளீஸ் என்டர் அண்ட் இமெயில் அட்ரஸ்னு வருதா இதுதான் வேலிடேஷன் அதான் இன்புட் டைட் இமெயில்னு கொடுத்ததுனால நடந்த வேலிடேஷன் ஹெச்டிஎம்எல்ஏ இந்த வேலிடேஷனை பண்ணிடும் இந்த மாதிரி பேசிக் வேலிடேஷன்ஸை எஸ்டிமேட் பண்ணிடும் இப்போ அதில் இன்னொரு ட்விஸ்ட் பாருங்கள் எல்லோரும் இதை நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க ஏற்கனவே இந்த இடத்துல மேலே ஒன் டாட் எஸ்டிஎம்எல்னு இருக்குது இப்போ நான் ரிஜிஸ்டர்னு கொடுத்தா எனக்கு இந்த இடத்துல காமிக்குது எரர் காமிக்குது நான் சும்மா எஃப்எஸ் டாட் காம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் ரிஜிஸ்டர்னு கொடுக்குறேன் மேலே இருக்கிற இதுதான் யூஆர்எல் இந்த யூஆர்எல் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்களேன் இந்த இடத்துல யூஆர்எல் எப்படி மாறி இருக்குதுன்னு தெரியுதா 
இந்த இடத்துல ஏபிசிடி டாட் ஜேஎஸ்பி அப்படின்னு வர்றத உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியுதா ஏபிசிடி டாட் ஜேஎஸ்பி அப்படிங்கிற பக்கத்துல ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வந்திருக்கா ஒருவேளை போய் நம்மளோட இந்த இடத்துல நமக்கும் அப்ப இந்த எப்படி கூகுள்ல இந்த சர்ச் வருது கொஸ்டின் மார்க் வருதுன்னா அவங்க ஃபார்மோட ஆக்ஷன்ல அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறது தெரியுதா இது எல்லாருக்கும் புரியுதா எதுவும் நான் திரும்ப சொல்லணும்னா சொல்லுங்க அடுத்த கொஸ்டின் அப்போ கியூ ஈக்வல்ஸ் டு ஆலன் ரிக்மெண்ட் அவங்களுக்கு வந்துச்சுல அப்போ நம்ம கொடுத்த நம்ம அவங்க அங்கே போய் ஆலன் ரிக்மெண்ட் டைப் பண்ணோம் அந்த கியூ ஈக்வல்ஸ் டு ஆலன் ரிக்மெண்ட் வந்துச்சு அப்போ நம்ம இங்கே நிறைய டேட்டாவை கொடுத்தோம் இந்த இடத்துல அதெல்லாம் ஏன் வரல ஏன் கொஸ்டின் மார்க்கோட நின்றுச்சு அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து கொஸ்டின் மார்க்கான இதாக இன்புட்டாக இல்லை ஆ அப்போ அதை கொடுக்கணும் கூகுளில் கொடுக்குற மாதிரி நம்மளும் கொடுக்கணும் அதை எப்படி கொடுக்குறது பாருங்களேன் கூகுள் போங்க கூகுளோட ஹோம் பேஜுக்கு போங்க ஹோம் பேஜுக்கு போயிட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணுவீங்கல்ல டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஏதோ ஒன்று சர்ச் பண்ணுற அந்த சர்ச் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அதில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னு கொடுங்க இல்லை கியூவை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லை கியூவை இன்ஸ்பெக்டோ இல்லை கியூவோ கொடுங்க இன்ஸ்பெக்டர் கிளிக் பண்ண என்னங்க நடக்குது இன்ஸ்பெக்டர் கிளிக் பண்ணா இப்படி எனக்கு கீழே வந்திருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஏதோ ஒண்ணு வந்திருக்கா ஓகே அதை ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் இப்படி எங்க வேணாலும் வச்சு நீங்க ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் மேல வரைக்கும் கொண்டு போய்க்கலாம் கீழே வரைக்கும் கொண்டு வந்துக்கலாம் அதுல நீங்க என்ன கொடுத்தீங்களோ அது ஹைலைட் ஆயிருக்கும் அதுல எங்கேயாவது கியூ டபுள் கோட்ஸ்ல கியூன்னு எங்கேயாவது இருக்கு அந்த ஹைலைட் ஆயிருக்கிற கண்டென்ட்ல டபுள் கோட்ஸ்ல கியூன்னு எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து சொல்லுங்க கரெக்ட் அந்த அப்போ நேம் ஈக்வல்ஸ் டு கியூன்னு கொடுத்துருக்காரா அப்ப அந்த டெவலப்பர் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு நேம்னு பேர் வச்சிருக்கேன் இதுக்கு வந்துட்டீங்களா முதல்ல இந்த இடத்துல கியூன்னு எங்கேயாவது இருக்கிறத பாத்தீங்களா இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கல்ல ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்தீங்கல்ல அப்படி இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்து இங்கே வந்த இடத்துல கியூன்னு எங்கேயாவது இருக்கிறத பார்த்தீங்களா டபுள் கோர்ஸில் கியூன்னு எங்கேயாவது இருக்கா இருக்காங்க நேம் டெரிக்ஸ் இருக்கிறது 
சும்மா பாருங்க யூசர் நேம் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் டபுள் கோட்ஸ் உள்ள இந்த இடத்துல நேம் ஈக்வல்ஸ் டு யூசர் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறீங்களா எந்த இடத்துலன்னு பார்த்து ஆட் பண்ணுங்க இதே வேலையை திரும்ப திரும்ப செய்ய வேண்டியிருக்கும் அதனால முதல் தடவை கரெக்டாக பண்ணுங்க இல்லை கட்டாயமாக கேளுங்க பாருங்க பார்த்துட்டு சொல்லுங்க புரியலனா கட்டாயம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க ரிசல்ட்டில் எந்த சேஞ்சும் பெருசாக பார்க்க முடியாது இதை மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் வெயிட் பண்ணுறேன் ரெண்டு <laughs> இந்த இடத்துல பாஸ் அப்படின்னு பேர் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டேன் டெலிஃபோன் நம்பர் இருக்கா இந்த இடத்துல நேம் ஃபோன் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிட்டேன் நம்பர் இருக்கா இந்த இடத்துல நம்பர் ஏதோ ஒரு பேர் என்ஓ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் அவ்வளோதாங்க இப்படி மொத்தமாக நான் இது வரைக்கும் பண்ண எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் பாருங்கள் நீங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றி வச்சுக்கோங்க தீ வச்சுட்டு சொல்லுங்கள் இதில் கொஞ்சம் கட்டாயிருக்கு நம்பருக்கு அப்புறமா இதை திரும்ப அனுப்புகிறேன் சரி கடைசி மூணு லைனை திரும்ப அனுப்புகிறேன் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கண்ணா இப்போது இதை எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணுங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் டன் 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 சேவ் பண்ணிட்டீங்களா இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டீங்க அடுத்த ஸ்டெப் போலமா இன்னும் யாராவது ஒருத்தர் சொல்கிறீங்களா ஓகே okay. 
சேவ் பண்ணிடுங்க கண்ட்ரோல் எஸ் ஆல்ட் டேப் உங்களோட பேஜுக்கு டேப்பை விட்டு விட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிப்போங்க இப்போது ஏதாவது ஃபீல் பண்ணுவோம் ராஜா ராஜ் டார்ட் டாட் காம் ஏதாவது ஒரு கொடுத்துக்குவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ ஃபேவரட் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரிஜிஸ்டர் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா ஓரளவு ஃபார்மேட் கரெக்டாக தான் சும்மா கொடுத்துருக்கேன் ரிஜிஸ்டர்னு கொடுத்த உடனே இந்த இடத்துல ஏபிசிடி டாட் ஜேஎஸ்பி அப்படின்னு வருதா இப்போ இந்த மாதிரி வருதான்னு பார்த்து சொல்லுங்க முதல்ல இப்படி வருதான்னு பார்த்து சொல்லுங்க அடுத்த டிஸ்கஷன் போலாம் அப்படித்தானே <laughs> நானுமே தப்பான பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னா ஓகே இந்த இடத்துல ரிஜிஸ்டர் டாட் சர்ச்னு வருது இதானே வருது ஓகே இப்போ இன்னொன்று பண்ணுவோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று கற்றுக்க போகிறோம் ஃபார்ம் ஆக்ஷன் ஒன்று கொடுத்தோமா ஃபார்ம் ஆக்ஷன் ஒன்று கொடுத்தோமா அந்த ஆக்ஷனுக்கு பக்கத்தில் பாருங்கள் மெத்தட் ஈக்வல்ஸ் டு கெட் அனுப்பிச்சு <laughs> அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆட்ரிபியூட் அவ்வளோதான் இப்படி கொடுத்தா என்ன நடக்குது பே அப்படியே செஞ்சு பார்த்தா தெரிஞ்சு போயிடும் ஓ இவ்வளோதானா அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடும் மெத்தட் ஈக்வல்ஸ் டு கெட்டுன்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்க கரெக்டான டேட்டா கொடுத்து ஃபில் பண்ணுங்க அதாவது வேலிடா நம்பர்னா நம்பரில் கொடுங்க ஏதாவது கொடுத்து இமெயில் ஐடினா இமெயில் ஐடி ஃபார்மேட்டில் கொடுங்க ரிஜிஸ்டருங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லுங்க நான் அதை பண்ணுறேன் பாஸ்வேர்டு வந்து சென்னை அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் பாஸ்வேர்டு ரிஜிஸ்டரை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் பார்க்க முடியுதான்னு பார்த்து எனக்கு சொல்லுங்க வருதுமே <laughs> 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 யூசர் நேம் முத்துன் இப்ப நான் கொடுத்திருக்கிறது வருது அண்ட் வருதா மெயில் வந்து மெயில் ஐடி என்ன கொடுத்திருக்கோமோ அது வருதா அட்டுக்கு பதிலா பெர்சன்டேஜ் சிம்பிள் போட்டு வருதா அதுக்கு அடுத்து ஒரு அண்ட் வருதா அடுத்து பாஸ் ஈக்வல்ஸ் டு நீங்க கொடுத்த பாஸ்வேர்டு வருதா நான் சென்னையில பாஸ்வேர்டு எனக்கு வருது சார் நம்பர்ல கொடுத்தீங்கன்னா நம்பர் வந்துடும் நீங்க பாஸ்வேர்டு என்ன கொடுத்தீங்களோ அது வரும் எனக்கு வந்து परसेंटेज 0 B அந்த மாதிரி வந்து ஸ்பேஸ் ஏதாவது கொடுத்திருப்பீங்க 
இன்னொரு <laughs> 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 அப்ப நமக்கு என்னென்ன பேர் யூசர் நேம் மெயில் பாஸ் போன் இதெல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடியுது கரெக்டா இந்த இடத்துல கடைசியா நம்பர் இதெல்லாம் ஆண்ட் 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 போட்டு வருது அப்ப அங்க இருக்கிற மாதிரி இங்கேயே கொண்டு வர முடியுது இது வந்து இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது வெப்சைட் அந்த வெப்சைட்டோட ஒரு பர்டிகுலர் பேஜ் அந்த கொஸ்டின் மார்க்குக்கு அப்புறமா இருக்கிறது யூசர் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி போகும்னா இது ஆக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் இது அவர் எந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறது இப்ப முத்துங்கிறது நான் கொடுத்த ஆக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் அதை நான் யூசர் நேமா கொடுத்துருக்கேன் சென்னைங்கிறது நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் அதை நான் பாஸ்வேர்டா கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டு போகுது எடுத்துட்டு போய் யார்கிட்டயோ கொடுக்கணும் கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஆனா அந்த லாஜிக் நம்ம எழுதல நம்ம வெப் டிசைன் மட்டும் போக்கஸ் பண்றோங்கிறதுனால அந்த லாஜிக் தெரியல அந்த லாஜிக் தெரியலங்கிறதுனால அது தெளிவா சொல்லுது இதுக்கப்புறமா ஃபர்தரா என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லுது பின்னாடி லாஜிக் நம்ம பின்னாடி எழுதிக்கலாம் இது வரைக்கும் பண்ணது புரியுதா ஓகே செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ அடுத்த டிஸ்கஷன் இதுல என்ன ஆனா இப்படி பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் தெரியலாமா கூகுள்ல நான் டைப் பண்றது தெரியணும் ஓகே தெரியுது இப்ப நான் ஜிமெயில யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கறது இப்படி தெரியலாமா தெரியக்கூடாது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல மெத்தட் கெட்டுக்கு பதிலாக போஸ்ட்னு கொடுத்துருவாங்க போஸ்ட்ங்கிறது ரியலாகவே போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் லெட்டர் பாக்ஸில் போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாக்ஸில் போய் நீங்கள் பாக்ஸில் போட்டுட்டீங்க நீங்கள் யாருக்கு அனுப்புனீங்கிறது அனுப்புகிற அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர வேற யாருக்குமே தெரியாது கடைசியா டெலிவரி ஆகிற இடத்துல போய் கரெக்டா ரீச் ஆயிரும் அது மாதிரிதான் போஸ்ட் இந்த மெத்தட் கெட்டுக்கு பதிலாக மெத்தட் ஈக்வல்ஸ் டு போஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த யூஆர்எல் உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் மற்றவங்க மெத்தட் ஈக்வல்ஸ் டு போஸ்ட்னு கொடுங்க மெத்தட் ஈக்வல்ஸ் டு போஸ்ட்னு கொடுத்து பார்த்து சொல்லுங்க சோ ஸ்கிரீன் தெரியுதா தெரியுது எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து பாஸ்வேர்ட் நீங்க என்ன பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தீங்க நான் 1 2 3 4 5 பேக் உங்களுடைய HTML கோடை காட்டுங்க input type password name equals to pass name equal mail equals to lakshmi lakshmi at gmail dot com illi idu vera edho onnu run aagudho ungalku illunga music html search okay idha save panirkeenga பாஸ்வேர்ட் 
मोबाइल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव ओके ओके पासवर्ड फोर फेवरेट ओके रजिस्टर पड़ूंगा नो पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पुरते किंगे बाल में इप्पना सर बात में ये तुम्हारे मिन्न पर चेक पन नहीं लानी ना आप पाप बोल रहे हो आप वो पढ़े ये डेटा इधर उन्हें डिस्प्ले आए इतने देंगे पास नगर वार्ते ही नहीं पास वर्ड इन इतने देंगे आह अल मेबी ये तो पढ़े उन्हें एडिट पन्ना मर देते हैं अंदर क्लाम पर वर्ड तो पूरी था ओके सही अपन हमें पौर अल में ये पर इन पर इनपुट सर्च अपरों नथिंग इस डिस्प्लेड What is the difference between get and post? आपींग रहते हो और इंटरव्यू प्रस्तीन मेथड पोस्ट नॉन उपलब्ध करेंगे मेथड गेट टेन नॉन उपलब्ध करेंगे करेक्ट आ ये दे फारंगे गेट वर्सेस पोस्ट ये पर निगा अनुपर रहता है ना सोल्व आगे ना ये पर ना गूगल ल पोए ना एलन रिक्मेंड ने तैयार ना ना एलन रिक्मेंड ने तैयार है � उन्ना अभी वो ना न्यूज़पेपर लपौई तैयार रहे ना उक्री लपौई तैयार रहे और लिंक के क्लिक पन रहे मैंने लिंक मार दे न्याय हो अब लिंक के अपनी वैन मो अब ली मार रहे जिंगर दे न्याय मानो उन्हें करेक्ट था अरे ना वो पासवर्ड पुड़ गया आधे डिस्प्ले आप पुड़ा थे ना इंसान पोस्ट इन पुड़तनो गेट इन पुड़ता पोस्ट स्टोर आ गए, ये ना अगर डिस्प्ले भी आ गए तो अनाला स्टोर आ गए। शोन इन यूआरएल ऑफ ब्राउज़र, पर इधर ना यूआरएल ऑफ ब्राउज़र, ये अपना क्यू इक्वल्स तू गेट वेसेस पोस्ट रेक्वेस्ट तू लिंगे पुरते डिस्प्ले आ गए ना। यूआरएल ले डिस्प्ले आ गो, इधे डिस नॉट शोन इन यूआरएल नमो पोई गूगल डॉट कॉम स्लैश सर्च क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल्स टू आप इन तरह के सर्वर करने पर तो गेट आधे डिस्प्ले आता हमारे तरह तो पोस्ट आधे ना अनुपूर्व इंगे है ना डिस्प्ले ये लोग यूआर ले डिस्प्ले आता है तो पोस्ट तेरी जो चीज़ होंगे नोट पढ़ी हुई चीज़ होंगे बट निकले ना पात्र होना various types of inputs ये पढ़ी ना कुछ जो होमर कुड़ते हैं आधे लांट ट्राई पनी पास तो आगे होमर क्या ना ना अभी ना रुपए जालिया रखो नींगले इमेजिन पनी पार गए कंडीपा और और इधर लाम उन लोगों का होमर सरिया ट्राई पनी पास तो आगे मुड़ी लाना ना मेलर सेंड करनो ये बात जेंडर में नो जेंडर ले मेल ये रात वोने धने सेलेक्ट पनो मेल फीमेल ड्राप डाउन क्या कहलाना नहीं है इन्हें पढ़ चुकी हैं उन लोगों का क्वालिफिकेशन है ना तो क्वालिफिकेशन लो एक ड्राप डाउन नहीं है यूजी पढ़ चुकी हैं इल्ले पीजी पढ़ चुकी हैं इल्ले बहुत लंद नहीं है उधर एक डिप्लोमा फोल्ड है इल्ले नहीं है यूजी इल्ले नहीं है पीजी इल्ले नहीं है डॉक्ट आधे कपड़ों में उन लोगों का area of interest है ना यंत्र field लेने नहीं है पोला नहीं करेंगे area of interest नरीय क्या कहलाना है डप्पा डप्पा वाव पोटे नहीं है web web developer आगलों ने नहीं करेंगे ला आमा ना web developer आगलों ने नहीं करें 
நீங்க டிசைனர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஆமா நான் டிசைனர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க டெஸ்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஆமா நான் டெஸ்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி உங்களோட சாய்ஸஸ் நீங்க ரெண்டு மூணையும் கிளிக் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒன்னையும் கிளிக் பண்ணலாம் ஒரு நெட்ஒர்க் அட்மின் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா சிஸ்டம் அட்மின் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா நெட்ஒர்க் அட்மின் எப்படி இந்த மாதிரி செக் செக் பாக்சஸ் அப்போ எனக்கு என்ன வேணும் எப்படி மேல் ஃபீமேல் இதெல்லாம் என்னன்னு தேடணும்னு சொல்லிடுறேன் இதுக்கு பேரு ரேடியோ பட்டன் ஹெச்டிஎம்எல் ரேடியோ பட்டன் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வாங்க டிப்ளமோ இதுக்கு டிராப் டவுன்னு பேர் டெக்னிக்கலாக இதுக்கு செலக்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு பேர் செலக்ட் பாக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத போய் தேடி பார்த்துட்டு வாங்க இதுக்கு செக் பாக்ஸஸ் அப்படின்னு பேர் செக் பாக்ஸஸ் எப்படி செக் பாக்ஸ் அப்படின்னு பேர் அப்போ நீங்கள் எனக்கு ஹெச்டிஎம்எல் ரேடியோ பட்டன் ஹெச்டிஎம்எல் செலக்ட் பாக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் செக் பாக்ஸ் அப்படின்னு மூணையும் தேடி பார்த்து இந்த மூணையும் இந்த ஃபார்மில் ஆட் பண்ண முடிஞ்சால் ஆட் பண்ணிட்டு வாங்க இதோட நிறுத்துகிறேன் நாளைக்கு கிளாஸில் அதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் சொல்லுங்க அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்க வந்து வெறுமுறையா ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்தாலே வந்து அது ஒர்க் ஆகுது இப்போ ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம ஏன் லேபிள் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் நேம் கொடுத்து அந்த லேபிள் கொடுத்து கொடுக்கணும் சார் நல்ல டவுட் இதுக்கான ஆன்சர் சிஎஸ்எஸ் பார்க்கும்போது தான் பார்க்கணும் ஆனால் இப்போதைக்கு நீங்கள் கேட்குற மாதிரி இவங்க என்ன ட்ரை பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த லேபிள் ஃபார்னு கொடுக்குறத ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதை கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க் ஆகுதா ஆமாம் ஒர்க் ஆகும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த டவுட்டுக்கு நான் ஆன்சர் சொல்லலை சரியா இது ஏன் ஆன்சர் சொல்லலைன்னா இதை அடுத்து நம்ம சிஎஸ்எஸ் பார்ப்போம் இன்னும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் சிஎஸ்எஸ் பார்ப்போம் சிஎஸ்எஸ் பார்க்கும்போது கட்டாயமாக சொல்கிறேன் நல்ல டவுட் நல்ல ட்ரை முதல்ல ஒரு <laughs> 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 இந்த மூணையும் உங்களோட இந்த ஒன் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஆட் பண்ணிட்டு வந்துருங்க நாளைக்கு நம்ம நாளைக்கு இந்த டிஸ்கஷனை கண்டினியூ பண்ணலாம் யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தாலும் இல்லை நான் ஏதாவது திரும்ப சொல்லணும்னாலும் சொல்லுங்க அப்படி இல்லைன்னா நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம் சார் எனக்கு டவுட் ம் சொல்லுங்க சார் மெத்தட் ஃபார்ம்ல வந்து ஆக்ஷனுக்கு அப்புறம் மெத்தட் இல்லாம ட்ரை பண்ணி பாருங்க மெத்தட் ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க ரெண்டு மட்டும் எனக்கு வித்தியாசம் தான் இல்ல முதல்ல மெத்தட் இல்லாம தான் ட்ரை பண்ணோம் மெத்தட் இல்லாம ட்ரை பண்ணும்போது டேட்டா ஏதாவது டிஸ்ப்ளே ஆச்சா என்னதுல ஆச்சு சார் என்னோட லாஜிக் ஆச்சுனா டிஃபால்ட்டா டிஃபால்ட் பரவும் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆச்சுனா டிஃபால்ட்டா மெத்தட் கெட் ல இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆகலனா டிஃபால்ட்டா மெத்தட் போஸ்ட் ல இருக்குன்னு அர்த்தம் டிஃபால்ட்டா மெத்தட் கெட் ல இருக்கும் டிஸ்ப்ளே ஆகும் டிஸ்ப்ளே ஆக வேண்டாம்னா மெத்தட் போஸ்ட் கொடுத்துறணும் அதான் அதோட டிஃபரன்ஸ் நல்ல டவுட் அவங்க <laughs> 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 அவங்க டெவலப்பர்ஸ் ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசரை மைண்டில் வச்சு அவங்க சிஸ்டமில் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க மேபி அவங்க ஃபயர்ஃபாக்ஸில் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதில் அந்த அது என்னங்க வரும் கேப்சா இமேஜஸ்லாம் வரும்ல ஆமாம் அப்போ அந்த மாதிரியான கேப்சா இமேஜ் ஒரு மேபி ஒரு யூசர் குரோம் ட்ரை பண்ணுவார் அவங்க அந்த டெவலப்பர்ஸ் குரோமில் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஃபயர்ஃபாக்ஸ்லேயோ ஐஇலேயோ சஃபாரிலேயோ ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அந்த யூசர் ரொம்ப அனாயிடாக ஃபீல் பண்ணுவார் குரோம் யூஸ் பண்ணும்போது அப்போ இன்னும் அட்வான்ஸ் யூசர் கிட்டே இல்லை நாங்கள் குரோமில் இதை ட்ரை பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா யூசரே புரிஞ்சுட்டு வேறு ப்ரௌசரில் ட்ரை பண்ணுவார் மற்றபடி டேட்டாவை எடுக்க முடியற அளவு அவங்களோட செக்யூரிட்டி வீக்காக இருக்காது ஐசிஐசி பேங்கிங் சைட்ஸோட செக்யூரிட்டி வீக்காக இருக்காது இந்த ரீசன்னால சொல்லுவோம் 
டிஸ்பிளே ப்ராப்பரா இருக்காது சில டைம்ல டிராப் டவுன் எல்லாம் ப்ராப்பரா இருக்காது ஓவர்லயே ஆகும் ஒண்ணு மேல ஒண்ணு அப்ப அந்த யூசருக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அதனால சொல்லுவோம் வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருக்கா என்ன <laughs> 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 HTML, CSS, SQL, அதுக்கப்புறம் ஜாமா படிக்கணும் எல்லாம் நாலு நாள் நாலு நாள் நாள் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு நாலு நாள் இது ஒரு நாலு நாள் இது ஒரு நாலு நாள் அடுத்து ஜாவா படிக்கணும் ஜாவா ஏன் பின்னாடி கொண்டு போறோம் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கு பின்னாடி